Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВ програма «Сьогодні про головне». Я Сергій Руденко. Сьогодні ми говоримо про дві речі. Про інформаційну політику в умовах війни та про те, що сьогодні відбувалося у Верховній Раді України. Нагадаю, що сьогодні парламент дав згоду на притягнення трьох суддів Печерського районного суду столиці до відповідальності, до арешту. Про це ми будемо говорити упродовж сьогоднішньої нашої програми. Про інформаційну політику у час війни ми будемо сьогодні говорити говорити з нашим першим гостем Зурабом Аласані, генеральним директором Національної телекомпанії України. Добрий вечір. Добрий вечір. Для початку пропоную подивитися коротку візитівку нашого гостя. Зураб Аласанія, генеральний директор Національної телекомпанії України. Працює на телебаченні з 97-го року. У 2000-му став директором Харківської медіагрупи «Об'єктив». У 2006-му заснував агентство «Медіапорт». Також близько п'яти років очолював Харківську обласну телерадіокомпанію. У березні 2014-го призначений очільником НТКУ. На думку вітчизняної медіаспільноти, тепер на першому національному немає цензури. Так, також аналітики фіксують відсутність на телеканалі замовних матеріалів, так званої джинси. Перетворення на державному ТБ помітили і у Британії. Так, BBC зазначає, що під керівництвом Зураба Аласанії перший національний намагається позбутися образу рупора влади. По-перше, Національна громадська телерадіокомпанія України ніколи не займатиметься пропагандою. По-друге, без громадського мовлення, як такого, Україні неможлива побудова вільного суспільства. Люди мають це розуміти, мають повірити у це. І по-третє, я розумію, довіра – це найскладніше, що може бути. І я прошу її не тільки до себе, не тільки до громадського мовлення. Я прошу, щоб усі українці підвищили градус довіри одне до одного – до сусіда, до дружини, до начальника. Тотальна недовіра може знищити країну. Отже, гіст сьогоднішньої нашої студії Зора Баласаня. Нагадаю нашим телеглядачам, що упродовж програми ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо сьогодні вас, чи довіряєте ви судам. Отже, варіанти для відповідей перше – так, друге – ні, третє – вибіркове, четверте – іноземним. Мається на увазі судам. Надсилайте свої смс-повідомлення за номером 067-215-66. 66. Отже, пане Зурабе, майже рік, як ви при посаді генерального директора Національної телекомпанії України. Що є предметом найбільшої гордості генерального директора Національної телекомпанії України Зураба Аласані? Мав би відповісти, що відсутність джинси, але за рік ми маємо вже припинити цим хизуватися, що це норма, що немає джинси. Але позаду маємо 70 років такої джинси, тому чи час за рік можна вже все забути про це. І воно ж є розчарування, бо за цей рік ми не встигли багато чого зробити нового. Відмовилися від багато чого старого, але нового поки що запровадити не можемо. А від чого ви відмовилися? Який зараз перший національний? Чим він відрізняється від першого національного зразка 2014 року січня місяця? Він вже не УТ-1. Ну, якщо коротко сказати... Оці всі двомірні програми, ну більше з них вже пішла. От про що ми. І про сенси. Ми хочемо надавати сенси. Ми вже не кажемо про те, що ми залежні від кого-небудь. Там влада, чи це буде навіть парламент, чи президент, чи там уряд. Ні, такого немає. Вони нас залишили. Все, це правда. Але тепер відчувається брак професіоналізму. От його немає, і я це бачу. І майже всіх нас треба перевчати. На компанії це дуже помітно. 1480 людей там працюють, і більше з нас треба перевертувати. Це разом з технічними співробітниками? Так, так. Півтори тисячі чоловік. Це велике підприємство, великий завод. Завод з виробництва інформації. Ви згадали про те, що ані парламент, ані президент, ані кабінет міністрів не мають такого впливу. Я так розумію, треба читати, що такого тиску, як був раніше на Національну телекомпанію України. Ну все одно ж, хтось вранці набирає номер генерального директора Національної телекомпанії і каже, ну, слухайте, Зураба, ви там показали щось там не дуже добре. В одній програмі, в іншій програмі. Все ж таки, телефони, це право, воно існує в системі координат державного телебачення і державних інституцій. Мій товариш, добрий товариш, там в Літві він очолює суспільне мовлення, він одного разу сказав, якщо далі, наприклад, буде Грибовський, то буде незадоволено вашим програмі, що ви зробите? А він такий повільний, знаєте, як вони? Він каже, ну, далі один із наших зрителів. 
І я це про те, що якщо хтось дзвонить, це буде просто один з наших глядачів. Найбільше і дзвонять мені не більше ніж вам, Сергію, за те, що ви сказали, що небудь не так, що їм не сподобалось. От і все. А так як ви реагуєте? Та ніяк. Ну, дякую за те, що сказали більше і все. З цього року Україна розпочинає іншу інформаційну еру, тому що, ну, можна так сказати, тому що з'явилось Міністерство з інформаційної політики. Ви себе сприймаєте як частину цього інформаційного війська, яке зараз намагається створити юрістець? Мається на увазі не лише те інформаційне військо, яке існує в соціальних мережах, а взагалі як частину великої інформаційної політики української держави? Різні речі сказали. Української держави, інформаційна політика, ну так, да, я частина цієї інформаційної політики, як і ви. Ми створюємо тут якийсь осередок медійний, так ви знаєте це. Ми кажемо щось людям, показуємо щось, розказуємо щось. Щодо міністерства, точно ні, абсолютно ні. Але ми всі є одною частиною одної країни, це правда. І від моїх дій залежить те, що робить стець. А від його дій залежать і мої дії теж. Напряму, як це сказати, ну, наприклад, там наші передавачі в Донецьку, Луганську, в Криму і так далі. Ми, вони були зруйновані, ми знов поновлювали з допомогою РРТ з концерном, а потім їх знов зруйновували, а це не наша справа. Там, ну, там війна йде, а, йде та? а там інженери не можуть це зробити ну, кожного разу, вони не солдати. А тоді цим має займатися стець, наприклад. Або ми точно бачимо з вами, що там в Фейсбуці і в інших мережах йде... Там ботів дофіга, і вони найняті. Ми це знаємо, як журналісти, як фахівці. Та що ми можемо з цим робити? Казати правду, ми це робимо, але найняти армію таких, та от точно таких ботів, може, наприклад, Мінстець. Я не знаю, чи він робить таке. Але він мав би це робити, бо це а, зброя, якою журналісти не займаються. То хто має займатися? Вона може бути Міністерством інформаційної політики. Давайте послухаємо Юрія Стеця, що він думає про Давайте. це, про інформаційні війська. Лучшая контрпропаганда – это правда. Uh -huh. Но нужно иметь инструмент ее донесения. Вот такой инструмент мы создали. Мы формируем контент, и с помощью этого инструмента он очень быстро расходится через соцсети и интернет-ресурсы. Это скорее э, инициатива Министерства информационной политики и тех информационных волонтеров, которые работают э, во благо страны, патриотов, которые отбивают информационные атаки. Як ви думаєте, чому з часу створення цього міністерства, Міністерства інформаційної політики, дуже багато нарікань на дії цього міністерства? Ну, принаймні, це спостерігається в соціальних мережах, коли журналісти починають аналізувати і іронізувати з приводу якихось кроків Юрія Стеця. В принципі, благородна справа, гарна справа, коли українська держава формує інформаційну політику, коли створюється захисти, інформаційні захисти нашої безпеки кордонні, так? І раптом така недовіра. Як ви думаєте, чому? Ну, Сергій, якщо мене буду колотити, будуть 10 років там, ногами, то я ну, буду здригатися на кожен, на кожен шорох. То я розумію, чому а, медійне суспільство так реагує. Вони бояться всього і не довіряють нікому. І це ну, можна пояснити. Я згоден більше з вами. Давайте на моєму час, давайте побачимо, що він робить. І я точно вже відчуваю те, що він буде робити те, що я не можу робити взагалі ніколи. То це його робота. Хай він робить свою роботу. От так і все. А те, що ми не сприйняли, це не тільки наше медійне середовище таке. Вся країна не довіряє один одному. Давайте послухаємо, що говорять журналісти про створення інформаційних військ і взагалі про створення цієї групи ботів, про яких ви вже згадали. А вже ж, я особисто вважаю, що від Мінстеця не буде ні шкоди, ні користі, бо з тим же успіхом можна залучити на війну єдинорогів. Їх теж не існує. Ну хорошо, пускай вся ця затея з інформаційною армією буде красивим тролінгом врага. Пусть. Но клін кліном. Це ж на добровольній основі. Да, денег стоїть? Ні. Ну так в вопросі інформаційного бітія супостата методів не вибирають, господа. Коли більше ніхто палець палець не ударить, нічого не пропонує і не робить, крайній тупізм обхаювати будь-яке починання, не в нашому положенні плюшками перебирати. Давай поговоримо про те, що ти маєш знати, беручи участь у інформаційних спецопераціях. Отож, почнемо. Всі російські ЗМІ підконтрольні Кремлю. Далі я не дочитала, бо відразу зробила скрін для вас, мої любі друзі. Чомусь сміюся, голосно. А треба було б плакати, напевно, це ж інформаційна політика держави. 
Всі журналісти, звичайно ж, до цього ставляться іронічно або принаймні ставлять під сумнів. І це нормально, тому що це є частина професії журналіста ставити під сумнів якісь факти або якісь дії влади. Це абсолютно нормально. Ви упродовж року керуєте Національною телекомпанією України. Починали це робити одразу після анексії Криму і з початком війни на Сході України. Чи змінилося розуміння в найвищих кабінетах української держави, що інформаційна політика є такою ж важливою складовою частиною, як і наповнення там, армійських бюджетів, чи там, фінансування армійських видатків, чи ставлять нинішнє вище керівництво української держави на один щабель інформаційні війни і реальні війни? Я б не був таки впевнений, тому що, ну, по-перше, я, так, я маю з ними справу з усіма, але там стільки справ в країні, що ну, інформаційна безпека – це дуже важливо, і дехто з них це розуміє. На, ну, наприклад, окей, ми маємо те ж саме міністерство. А, зроблене. Я знаю, що це ця справа, і він дуже намагався це зробити, і він зробив. Це свідчить про те, що так, дехто у владі каже, ну окей, якщо ти хочеш, спробуй і роби, бо це важливо, а іншого, що робити, ми не знаємо. Що робити, ми не знаємо. А, деякі дії, скажімо так, Нацради по телебаченню, ми дійдемо ще до цього, да, я розумію, теж спірний. Я теж, як громадянин, я розумію, що хтось має протистояти цьому. Як журналіст, я постійно боюся того, що ми з ну, малюка з, з, разом з водою виплеснемо, та, і щоб на мої права як журналіста не наступили. Це я теж боюся. А от, така, ну, от, я, от так я. От, я. Хто ви більше? Ви громадянин або журналіст? Сергій? Я думаю, що 50-50. 50-50. Тому -50. 50 -50. ми так і відносимо. 50-50. Я теж так коливаюся. І все, все наше середовище так коливається. А, але якщо ми навіть не хочемо визнавати, що тут поряд з нами є не інтелектуальні люди, а просто гопники, от гопники, то вони є. Вони є. Ви не хочете з цим щось робити? Я не хочу, а може не можу. А, нібито не моя справа. Вона така дірті. Вона ну, не чиста. Ну хтось має це робити. І якщо стець бере на себе от, от цю брудну справу, то хай би йому. Ну, дякую. Ну, очевидно, про його діяльність і про результати його діяльності можна буде говорити вже наприкінці 2015 року, тому що, ну, звичайно, зараз вимагати від Юрія Стеця якихось негайних дій або негайних результатів – це абсолютно нереально в тих умовах, яких є. Тому що дотепер ніхто про можливість, ведення інформаційної війни, тим паче, щодо Росії, здається, навіть ніхто не розглядав. Тому що в воєнній доктрині навіть не розглядалося питання можливої війни України так, так. з Росією. Ба більше, Сергій, я скажу, що в нього ще гірше становище, тому що є багато речей, які він просто не зможе оприлюднити, навіть наприкінці цього року, і навіть ніколи. Бо він має працювати на межі незаконно. Бо, як ви сказали, ані в доктрині, ані в законах немає навіть можливості чого-небудь такого то зараз він діє поза межами кордону законів, я так думаю. Сказати про це не можна. Як ми можемо оцінити, як він робив, не знаю. Дивіться, ще одна тема, яка упродовж останнього року активно обговорюється, власне, упродовж останнього року активніше і активніше. Тому що ця ідея витає вже давно, ще, здається, з 2005 року, коли була помаранчева революція, перемога помаранчевої революції, це створення суспільного телебачення. Телебачення, яке б могло бути осердям, навколо якого е, трималася б громадська думка, думка інтелектуалів, політиків, людей, які визначають якісь тренди в суспільстві. Е, на якому етапі зараз створення цього суспільного телебачення? Тому що е, від кількості розглядів, обговорень, круглих столів, якихось там експертних висновків щодо цього суспільного телебачення – Уже аж нудить. Незрозуміло взагалі, на якому етапі, де, де це загубилося суспільне телебачення, що від нього буде, що від нього чекати, ніхто нічого не розуміє. Де суспільне телебачення? Там же де всі реформи. Я не можу сказати, що вони не йдуть. Вони йдуть. Дуже повільно йдуть. Бо кожен з нас там постійно... Якщо у вас є, є ідея, ви її, ви, ну, не знаю, ну, от, от, пропонуєте суспільство, суспільство починає обговорення, і ви бачите, як це відбувається. Да? 
Ну, половина буде за, половина проти, половина скаже, що взагалі ідіоти всі, то не робити так, робити отак і так далі. От точно так відбувається і з реформами, плюс хтось краде ще, все ще краде. І от так відбувається і з Суспільним. Нібито ми обговорюємо і досі. От перше читання пройшли, зараз пройшли вже навіть експертизу з Ради Європи, отримали її, і наприкінці березня має відбутися друге читання. Я кожен день займаюся джиаром, так? І ходжу, і сьогодні теж був в опозиційному блоку, наприклад, зустрічався з паном Бойком. І теж, як воно виглядає, знаєте, пане Бойко, чому? От в мене є дві тези. Опозиція має найбільше за всіх бути зацікавлена в існуванні суспільного мовлення, бо... Бо це площадка для донесення думки. Друга теза. Від вас на першому читанні ми отримали один голос. Що відбувається, скажіть, будь ласка? А він каже, а ми що, його голосували? Стоп, думаю, я окей, все зрозуміло. Не тому, що він не цікавиться цим, просто... Так, більшість депутатів щось мені так підозріло. Рівень їх обізності на проблемах, не хочу казати погано, нічого, але вони, як і всі українці, вони зріз нашого суспільства. Не встигають, хочуть одразу і все. Влаштовують там такі, як вчора, бійка. Тобто більш показово все це, ніж праця. Праця виглядає дуже скучно, нудно, як і на телебаченні. Сергію, ви працюєте на комерційному телебаченні. Ось такі інтелектуальні розмови. Да хто буде їх дивитися, скажіть, будь ласка. Нас дивляться, нам пишуть, так що не переживайте, у нас канали, які дивляться інтелектуали. Чудово, але де ваші рейтинги серед всіх комерційних каналів? Я не наїжджаю, я просто кажу, там, де є інтелектуальні штуки такі, вони будуть не такі рейтингові, так? Безперечно. Давайте тоді поговоримо краще про те, чим буде Суспільне телебачення відрізнятися від першого національного. Це ми за все вже сказали, за початок програми все сказали. Ми не будемо залежати, в тому числі, і от гроші олігарха однієї людини, яка диктує, що має бути на екрані, а що не має бути. І не будемо залежати від держави, яка більш тисне адміністративними інструментами, ніж грошима, але грошима теж. Тобто, Такого досвіду в країні ще не було ніколи. От ми спробуємо вперше це зробити. Тобто громадяни будуть дотувати або фінансувати цей канал? Я на це сподіваюся, бо нам в поправках є можливість або плати навіть. Можливість. Проти чого всі депутати, вони ж популісти, ви ж знаєте. Але воно є в поправках, якщо буде прийнято в другому читанні, то так, така можливість буде. Вона з'явиться за 4 роки, не зараз. Тому що я знаю, як виглядає країна Зара, які гроші в неї є. Більш того, я маю, поки ми маємо, вибачте, не я, ми маємо довести до того, що люди побачать на свої очі, що це таке, чи воно їм потрібно. А потім ми можемо звернутися, чи хочете таке бачити, тоді, будь ласка, трохи заплатіть. Це платня буде платою за вашу свободу. За вашу свободу того, що ви отримуєте точні факти і ви маєте їм опорувати. Ви уточніть, будь ласка, Суспільне телебачення буде на те, там же виходити на тій же ліцензії, що і перший національний? Один із каналів, так. Один із каналів, так? Зараз перший національний має чотири ліцензії, правильно? Так. І мовить, тобто є два канали основних, це перший національний і культура. І дві ліцензії ще вільні. Так, але культура це ж супутникова. Ми подалися на те, щоб там був конкурс і отримали цифрову ліцензію. Тоді це буде два загальнонаціональних канали. Всі решта – це додаткові, це супутникові. Ви маєте на увазі Т2 цифровий і Євроньюз, від якого ми відмовляємося. А можете ви назвати імена? Я хотів вас налякати, ви не налякалися. Євроньюз ми відмовляємося, це цікава новина, ви ще її не знаєте. Ну, але якщо не хочете, то бог з ними. Ні, про Євроньюз? Так. Так уже ж говорили давно про те, що Кабінет міністрів України хоче відмовитися від Євроньюзу. Це, принаймні, було місяць тому. Місяць тому? Чотири роки вже точиться вся-вся фігня, і воно ніяк не відбувається. Бо там борги вже на 11 мільйонів євро, вибачте. І брати на себе ще 5,5 мільйонів, от зараз, в березні, ще поновиться контракт, і має добігти до кінця року до 15 мільйонів. Я не хочу. Тому ми і відмовляємось. Бо і контент не влаштовує, і держава не хоче сплачувати ці борги. Це не борги першого національного, це борги держави, яка схотіла чомусь з ними зробити цей контракт. Але цей контракт і взагалі контент, який там формується, я так розумію, він же йде на Західну Європу, на Сполучені Штати Америки, українською мовою, тобто новини про Україну. Сергію, а хто в Західній Європі 
може розуміти українську мову, будь ласка, скажіть. Я думаю, що представники української діаспори, а також ті люди, які виїхали з України і працюють на заробітках в Європі. Маємо перший Україну, наприклад. Навіщо ще один? Я не знаю, це, мабуть, територичне запитання, тому що я не є міністром інформаційної політики, не можу сказати. Чого тут міністр інформаційної політики? Ніхто, як завжди, не думає. Просто беремо, я не про вас, беремо інформацію і просто в неї віримо. А навіщо цей канал, ніхто не знає. Просто достатньо того, що це україномовний канал. Та цього недостатньо. По-перше, українською можна робити погано. Вибачте, це правда. По-друге, вона може бути нікому не потрібна. Є декілька каналів українською мовою, якою користуються ті люди, які там живуть. І все. А англійці, французи не будуть користуватися нашим каналом. То навіщо нам це? Ми зустрічаємо величезний гроші на цьому. А як ви ставитесь до ідеї Юрія Стеця створити ще два телеканали, які будуть мовити на закордон? Один з них має бути, я точно знаю, бо це стосується УТРу. Ще один державний канал, який супутниковий. Він в занедбаному стані, як і все, що має держава. Вибачте за ці слова, але це правда. Держава – поганий керівник, поганий управлінець. І от в такому ж занедбаному стані воно і є. Стець, наскільки я знаю, хоче об'єднати технічну базу БТБ, який теж має належати державі, об'єднати з УТРом, з ліцензією і з редакцією. Потім з цього має вибудуватись іномовлення. Канал іномовлення має належати державі і має формувати погляди про державу за кордоном. Має пропагувати навіть державу за кордоном. Не тут, не для нас, а за кордон. Так робить Voice of America, BBC Worldwide, так робить Deutsche Welle. І так робив, між іншим, Радянський Союз. Тому що іномовлення було також і україномовне, принаймні у нас і радіо було іномовлення. Згодно, пам'ятаю. Так, і вісті з України газета така була. Вибачте за такі слова. Фарід Сейфуй Малюков, ви маєте пам'ятати. Так, 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 звичайно. Щось таке. Але до нас це не має відношення, ми маємо вивести його з закону про Суспільне, і він має бути окремо. З цим я згоден і буду допомагати всіляко. Інша справа, що самому робити пропаганду – ні. От ми дійшли згоди з Тетьом в цьому плані. Щодо каналу «Звезда», який він хоче робити, тут я вже абсолютно не фахівець. Якщо канал «Звезда», ну я знаю канал «Звезда» в Росії, і що він таке, я теж знаю. Чи зможе його розробити таке щось на кшталт? Може бути. Він хотів військовий телеканал на базі Міністерства оборони. Тому що в прислужбі і в усіх медіа Міністерства оборони працює десь близько півтисячі людей. Так, я знаю. Це дуже величезна армія, яка може робити цілком телеканал. Але це вже парафія стеця. Про контент, Сергію. Ви ж знаєте контент «Росія-24» або «Звезда». Так, безперечно. Кожен з них, будь-який з них. Як робити, скажіть? Мені просто цікаво, що порадити і мені теж, і стецю, наприклад, або іншим. Робити контрпропаганду таку, як вони, вони навіть не контрпропаганду, вони просто брешуть. Це брехня. Я думаю, що найкраща зброя української інформаційної кампанії може бути лише правда про те, що відбувається. Сергію, чи ви розумієте, що брехня працює набагато краще і швидше, ніж правда? Безперечно. То тоді це не є адекватним відповіддю? Це не адекватно, але... Єдине можливе. Але з брехнею, брехнею не можна боротися. Абсолютно згодно. Дякую вам, але це для глядачів і слухачів, щоб вони знали, що це не спрацює завтра. Це роками, якщо ми вистоїмо. Безперечно. Вони ж роками формували контент і «Звізди», і «Лайф Ньюз», і ще в багатьох медіаресурсів, які, власне, зараз накривають і частину Російської Федерації, всю частину, і частину української держави. Запитання від наших телеглядачів, які вони поставили вам на нашій сторінці у Фейсбуці. Отже, Валерій Нікітенко питає. Питання одне. Чому не даєте працювати Савіку Шустеру? Може ви більш обізнані про якісь невідомі причини? Дайте нормальне пояснення. Кому подобається чи не подобається, люди самі розберуться. Не нав'язуйте своє бачення, воно не завжди співпадає з людськими очікуваннями. Так, це правда, це нормально. Я тому і не... Ну, наприклад, навіть формулювання, це тут мені дуже не подобається. Ми ж могли б розстатися з ним перший місяць. Ми дочекалися, коли закінчиться контракт. Вибачте, редакція і редакційна, політика редакційна, це належить все ж таки нам. Ми фахівці в цьому, ми знаємо, що ми і навіщо ми робимо на Суспільному, в майбутньому. Якщо це не співпадає, будь ласка, довірте мені формувати політику каналу. Ми не розривали контракт, він просто закінчився. І ми не продовжили його. Тому що це не відповідає тому, що буде робити тому, що буде робити суспільне. Чим не відповідає? Я скажу дуже забагато всього жовтого, жовтого, крикливого, шумливого, клоунського, якісь драки, якісь сварки, 
це не є зміст. Змістом має бути щось інше. Може те, що каже Сергій, інтелектуальні розмови. Я розумію, що це не буде так рейтингово і так цікаво, може, для вас. Але, будь ласка, привчайтеся, шукайте сенси в телебаченні. Ой, це складно, я знаю. Але хтось має почати? І ще запитання, якщо вже ми говоримо про ліцензії чи про контракт, який був з Савік Шустер, Савік Шустер студія, да, то це називається так, на тому ж, на тих же ліцензіях, на яких мовиться перший національний, виходить і ТРК «Ера». От нещодавній конфлікт, ну, нещодавній, а власне місяць тому, 15 лютого, коли було пряме включення з Генерального штабу України, вімкнулася ТРК «Ера», яка абсолютно не транслювала заяву там, президента про відведення з військ від лінії вогню на сході України. Ну, важлива заява, да? всі чекали там, на першому національному, принаймні, якоїсь адекватної реакції, включення там, з Генерального штабу України. Пояснення було досить просте. Вибач, цей час – це час ТРК «Ера». Тобто, виходить так, що нині на, на ваших частотах чи на вашій ліцензії да, працює ще приватна компанія. Так, да, це правда. Це різні проблеми. Те, що ви сказали, остання проблема, те, що ви сказали, вона пов'язана з усіма нами, з усіма медійниками. Там була складна проблема, насправді. Не те, щоб ЕРА, наприклад, там відмовилася транслювати президента. Не так. Там були складнощі з нашого боку і з боку адміністрації президента. Коннект, дисконнект стався. Після цього всі медійники зібралися, обсудили все це, виявили всі помилки. І такого більше робити ну, не буде, я, я сподіваюся, так. Але це така сварка внутрішня була, і ми розібрали її. Вона нормальна. А такого більше не буде. Щодо ери, це проблема більше, ніж просто ця трансляція. Вона триває з 2002 року. Так, приватному каналу було віддано частота державна. Так, це правда. З 2017 року. У нас да, 10 і, секунд буквально. Так, я знаю. І продовжено, вона була в 2010-му. Ми починаємо працювати з цим з Генпрокуратурою. Дякую. Дякую Зурабу Аласані. Нагадаю, що наш, нашим телеглядачам, що гостем нашої студії був Зураб Аласані, генеральний директор Національної телекомпанії України. Нагадаю, що впродовж нашої програми ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо вас, чи довіряєте ви судам. Отже, варіанти для відповідей. Перше – так, друге – ні, третє – вибіркова, четверте – іноземним судам. Насилайте свої смс-повідомлення за номером 067 215 66 66. Ми зустрінемося після короткої паузи на нашому телеканалі. Дочекайтеся, буде Велика студія. Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВ триває програма «Сьогодні про головне». Я Сергій Руденко. Говоримо сьогодні про ситуацію, яка складається навколо суддів України. Сьогодні український парламент дав згоду на зняття недоторканності для трьох суддів, одіозних суддів Печерського районного суду міста Києва. Про це сьогодні будемо говорити з гостями нашої студії. Отже, сьогодні до нас завітали. Руслан Сидорович, народний депутат від об'єднання «Самопоміч». Добрий вечір. Добрий вечір. Тарас Чорновіл, народний депутат третього, четвертого, п'ятого, шостого скликань. Добро Добрий вечір. вечір. Все, намагаюся кожен раз порахувати, скільки ви були каденції в парламенті. Забагато. І збиваюся щоразу. Так. Ігор Мосічук, народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Добрий, Добрий вечір. вечір. І Андрій Ілієнко, народний депутат із Українського об'єднання «Свобода». Добрий Вітаю вас. Упродовж нашої програми ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо вас, наші телеглядачі, чи довіряєте ви судам? Отже, варіанти для відповідей. Перше – так, друге – ні, третє – вибірково, четверте – іноземним судам. Надсилайте свої смс-повідомлення за номером 067 215 66 66. Хочу також вам представити топ-п'ятірку найпопулярніших новин від нашого сайту, від сайту телеканалу tv.tv.ua. Отже, 4 березня. У наслідок вибуху на шахті в Донецьку загинуло понад 30 людей. Рада дозволила арешт трьох суддів Печерського райсуду з Києва. Національному банку Україн... Національний банк України зміцнив гривню до 23 гривень 77 копійок за долар. На пожежі в центрі столиці загинуло двоє рятувальників. На Донеччині міліціонер застрелив на блокпосту волонтера. Більше новин дивіться та читайте на нашому сайті, на сайті телеканалу ТВАй. Це ж питання, чи довіряєте ви судам? Ми традиційно ставимо і гостям нашої студії. Дуже коротко, будь ласка, Андрій Лєнко. Ну, звичайно, ні. Я думаю, взагалі, психічно здорові люди в Україні, я думаю, навіть і психічно нездорові, вони не довіряють судам. Тому питання про радикальну зміну судової системи і 
реально створення, по суті, її заново, або навіть, в принципі, створення, тому що навіть не заново, бо вони ніколи не було, насправді, в Україні останні, там, мінімум 100 років, тому, я думаю, що це важливе завдання. Дякую. Руслан Сидорович. Ну, ми щойно перед ефіром спілкувалися, і я сказав, що, безумовно, порядні фахові судді в нас є, але їх відсотків 5. От якщо на цих 5 відсотків потрапити, то тоді довіряю. Звичайно, усі решта випадках з судовою системою в нас є велика-велика проблема. Дякую. Ігор Мисійчук. Ну, я не довіряю, звичайно, судовій системі, персоналям, які носять суддівські мантії, Можливо, одиниці дійсно є, можливо, не встигли, як кажуть, скурватись хтось. Знаю випадки, коли з рубіжного суддя воює з Харкова. Але це виняток швидше, ніж правило. А правило дуже сумне, що українець має шукати правди в судах виключно з торбою грошей. Дякую, Тарас Чорновюк. Я думаю, що цифра 5% дійсно чесних, принципових, порядних і мудіх суддів – це дуже оптимістично. А десь близько до реальності інші діляться на дві категорії – замазані і мерзотники, які мають сидіти в тюрмі. І друга категорія – це незамазані з єдиної причини – через їхню непрофесійність або через якісь інші випадкові причини їм просто не дісталися справи, на яких можна було робити брудний гешефт в судових мантіях. Тому на сьогоднішній день не довіряю. Мені дається те питання, яке ви поставили глядачам, ви спровокували останнім питанням, останнім пунктом. Я боюсь, що всі 100% зісунуться туди. Ви знаєте, зараз результати такі, що 90% не довіряють. 90% От зараз Це треба відповідно з іноземними судами, українці майже так, ну, без, 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 безперечно, безперечно. Отже, сьогодні Верховна Рада України дала згоду на затримання трьох судів Печерського районного суду міста Києва. Віктора Кицюка, Сергія Вовка та Оксани Царевич. Майже 300 голосів було віддано за те, щоб притягнути цих суддів до відповідальності. Давайте подивимося, як це відбувалося в українському парламенті. До Верховного суду України надійшли три подання генерального прокурора. А чого так мало? Тільки вдома йтесь. Залишення прав, вождення. Ви встраєте тут судилище і абсолютно людей несоизмеримая мера наказання з тим, що вони винесли. Ці судді виконували указку президента Януковича по запугиванню народу України. Оказалось ли на вас давление по цьому ділу, по ділу Ефремова? Так здійснювалося, і я про це зазначила в своїй заяві до посла Сполучених Штатів Америки. Чи здійснювався на вас тиск адміністрацію Януковича під час розгляду всіх тих політичних справ, які ви розглядали? Особисто до мене не звертався ніхто. Шановні колеги, прошу визначатись голосуванням. 289 рішення прийнято. Проект постанови про надання згоди на затримання та арешт задя під варту судді Печерського районного суду міста Києва Царевич ОІ. 286 рішення прийнято. На ваш розгляд, шановні народні депутати, вноситься постанова про надання згоди на затримання та арешт задя під варту судді Печерського районного суду міста Києва Вовка СВ. 296 рішення прийнято. Ось такі результати голосування сьогодні були у Верховній Раді України. Запрошую до слова Андрія Ілєнка та Ігора Месічука. Будь ласка, панове, дуже, дуже правильно, правильне питання поставив Андрій Лозовий. А чому лише три? Тому що ми пам'ятаємо, як рік тому під час Євромайдану суди Києва, принаймні, працювали ледь не цілодобово. Вони ухвалювали рішення щодо автомайданівців, щодо євромайданівців, щодо порушень, будь-яких порушень. І о 12-й годині, і о 1-й годині ночі, і о 2-й годині ночі. Тобто майже цілодобово всі суди працювали. І, звичайно, це, очевидно, перші судді, які потрапляють під люстрацію вже це... Справжня люстрація. А суддівський корпус, як був, так і залишається тим самим. Пане Андрію. Ну, це абсолютно зрозуміло, що от ці троє, вони мали перестати перед судом, і до них мали бути висунуті офіційні звинувачення, і це все мало відбуватися вже давним-давно. І очевидно, що ці троє – це тільки самий-самий початок, і зараз це має торкнутися сотень, напевно, суддів, які повинні понести нарешті відповідальність за свої 
завідомо неправосудні рішення. От це такі одіозні судді, напевно, можливо, навіть не найбільш одіозні, але достатньо одіозні судді. От, і вони, до речі, ще не тільки в період Майдану себе зарекомендували, як очевидні негідники. Наприклад, той же Кицюк, він судив, наприклад, свободівців за ще події 18 травня 2013 року на Софійській Михайлівській площі, пам'ятаєте, тоді перша поява тітушок на вулицях Києва, коли ця назва виникла. І тоді якраз судив він не тітушок, а судив тих людей, які протистояли цим тітушкам. Ну і багато інших прикладів. Тобто тут, звичайно, це позитивний крок. Ясно, що ми всі будемо е, сподіватися і кожен, напевно, робити свого боку все для того, щоб е, таких, е, такі рішення були нормою для українського парламенту. Щоб, принаймні, на кожному засіданні ми виносили цілий ряд рішень по таким от суддям. І це, звичайно, повинно є так само елементом судової реформи. Тому що ми можемо там як завгодно змінювати законодавство, принципи роботи, додавати якісь новації. Але якщо там будуть сидіти от ті самі, то нічого не зміниться раз. І якщо вони не відчують, що можна таки отримати реальне покарання за завідомо брехливі висмоктені з пальця рішення, то так само... Зрушення, очевидно, не буде. Ну, тут е, є одна суттєва деталь, що Верховна Рада України дала згоду на затримання цих суддів, суддів Печерського районного суду Києва, але прокуратура має звернутися так, до суду і звернулася до суду. І суд має е, вирішити, чи затримувати їх, чи ні. Тобто, фактично, це буде тест для суддівської системи, чи зможуть вони дати згоду на затримання своїх же суддів. Або ланцюгова реакція. Або ланцюгова реакція. Як ви думаєте, яка буде реакція суду? Очевидно, оскільки це рішення ухвалювалося у Верховній Раді України, ну, очевидно, Почерський суд Не буде. виключаю, що буде ланцюгова реакція. Нічого абсолютно не змінилось. У мене сьогодні ранок почався з того, що суддя Веселкова Шевченківського району дала дозвіл на обшук квартири громадського активіста Богдана Тиського, який три дні як повернувся з фронта, тільки тому, що міліція звернулася, бо сусіди повідомили, що людина в формі заходила в квартиру. Це дослівне формулювання, є копія ухвали. Прийшли, вибили двері працівники Шевченківського РОВД. Почали обшук, приїхав колега мій Дмитро Лінько, депутат міськради Марк Грес, почали з'ясовувати стосунки, засмутились оперативні працівники, нічого не знайшли і пішли. Але сам факт. Ну, це ж треба додумати, що людина в формі в часі, коли війна прийшла додому і тільки через це дається дозвіл на обшук квартири. Інша справа, от давайте от про сьогодення навіть говорити. Інша справа, е, сміявся, ну, якби, якби не хотілося плакати, як кажуть. В п'ятницю затримують п'ято, п'ятьох активістів молодіжної організації «Реванш» в Києві. І передавали телебачення. Звинувачують в тероризмі, звинувачують в тому, що в них листівка з закликом до Новоросії. Тільки всі п'ять активістів – активні учасники Революції Гідності. Вибухівку знаходять, все. Ну, терористи, поймали терористів. І в п'ятницю ввечері їх відпускають. Нічого не нагадує, ніяку справу. Проходить два дні, їх знову арештовують. Правда, вже сьогодні виявилось, що судді тероризм не пред'являють, а пред'являють тільки зброю. А вина їхня в тому, що вони акцію під магазином «Рошен» проводили, як вони стверджують. Ну от і питання, змінилось щось чи не тобто змінилось? Тобто система продовжує працювати? Живе, розумію, просвітає так? і те, що сьогодні відбулося в парламенті, це початок, я боюсь, щоб це не було око замилюванням, тільки через те, що по Кицюку можна було набагато серйозніше звинувачення висунути, чим йому висунути зараз. Царевич заявила про те, що через її арешт може бути крах судової влади. Ну, мається на увазі, що 
Ті правила гри, які були дотепер в судовій гілці влади, вони порушені, тому що вже судді починають віддавати під відповідальність. А в мене питання до вас, колеги. Помітив хтось, чи може з глядачів хтось, що з нового року за цей час на три тисячі скоротилась кількість прокурорів. Ну а до кінця року ще на дві скоротиться. Ніхто. Я думаю, якщо таких як Царевич сотні чи дві не стане, також ніхто не поміти. Я думаю, що тут насправді ми можемо сприймати ці слова Царевич як просто таку неадекватні заяви, спричинені істерією, але... Насправді, в них є певна логіка, що я маю на увазі. Насправді, я переконаний, що це так діє в багатьох сферах, і це стосується силових структур, судів, безумовно. Коли відбулася революція і зайшла ніби нова влада, то оці всі силові структури, особливо ця середня ланка вся, та й не тільки середня ланка, за великим рахунком. Вона якби сказала, що ну давайте тепер добре, от тепер, звертаючись до нової влади, тепер ви влада, тепер ми готові так само, як ми корилися Януковичу, коритися вам. Так само по дзвінку приймати рішення суду, які вам потрібно. Так само знищувати ваших політичних конкурентів, проводити репресії, що завгодно. Закривати очі на ваші всі корупційні дії і порушення закону. І тут якби все-таки, якщо ми говоримо про те, чому так повільно відбуваються процеси, наприклад, люстрації, хоча у нас вже є закон, про люстрацію. Але чому так повільно і невпевнено, і непомітно якось, і взагалі по великому рахунку саботується процес люстрації якраз найбільше саме в цих силових органах? Ну, напевно, тому що десь комусь, напевно, в нинішній владі і вигідно такий стан речей. Нічого по великому рахунку не змінювати. Щоб ця система працювала тепер уже на них. Але ця заява Царевич, це по суті означає, що вона таким чином каже, що, ну, от, мовляв, іншими словами, що, напевно, вона хоче сказати, що, ах, так, Ну, от тоді, значить, ми не будемо вас слухатись. Напевно, це от така суть її заяви. Але я думаю, що тут, якщо вже цей процес нарешті почався, то його в жодному випадку не можна зупиняти, і суспільство не зрозуміє, якщо все обійдеться цими трьома абсолютно невеликого калібру пройдисвітами. Є набагато більше, серйозніше, і їх треба всіх притягувати. Дякую, пане Андрію. Тарас Чернов. Ну, знаєте, давайте так, дуже неоднозначна взагалі ситуація по судівській владі в кінцевому рахунку, що ми на виході хочемо отримати. Перше, що видно, що ми хочемо отримати, це позбутися продажних мерзотників судів, які були, і не допустити туди нових продажних мерзотників. Але друге, а ми хочемо, щоб судівська система кожного з нас захищала. Напевне, хочемо. Це означає, що, напевне, ми хочемо, щоб жити за законом. І тому, з одного боку, всі ті заяви про те, який буде страшний крах, який заявляє царевич, знаєте, треба послухати, опустили мимо вух і дійсно сприйняли це як особисту істерику, тому що це особистий крах окремої особисто персони. А от коли стосується, мене дуже зараз тривожить одна річ, що появилося, не зник до цього часу, а мав зникнути оцей комплекс революційної доцільності, і ми не забуваємо, ми не можемо вийти на те, що ми всі маємо жити по закону. Так, в суді поки що добиться закон трудно, значить треба довбати і добиватися, бо кожна більш-менш активна громадська група має своє якесь представництво в Верховній Раді сьогодні, і може теж добиватися, і має цей спосіб. Але заявляти, що от тих ми судити будемо, а от цих ми не будемо, бо вони там нехай порушують закон, але вони наші хороші, то, мабуть, ми зістанемо ту саму систему, проти якої ми боролися. І тому мене трохи тривожать оті штуки, коли ми нові завдання суддям починаємо ставити, ви наших тепер вже не рухайте, оце наші, це хороші. А те, що зачищувати, просто зачищувати старі авгії екстейні треба, і що цей процес буде дуже важко йти, то я з обома згоден. Дякую. Зараз послухаємо Ярослава Романюка, це голова Верховного суду України. Що він говорив під час представлення, під час подання до Верховної Ради України щодо зняття недоторканності, власне, і щодо притягнення до відповідальності трьох суддів Печерського райсуду столиці? Відповідно до матеріалів подання, особиста зацікавленість суддів полягає в тому, що вони в такий спосіб намагали завоювати лояльність існуючої на той час влади, щоб забезпечити собі подальше просування по службі. 
Тобто особиста зацікавленість у лояльності. Я думаю, що весь судівський корпус київських, ну і загальноукраїнських суддів. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми упродовж програми проводимо смс-опитування, ми запитуємо вас, чи довіряєте ви судам. Отже, варіанти для відповідей. Перше – так, друге – ні, третє – вибірково, четверте – іноземним судам. Телефон для смс-повідомлень 067 215 66 66. Отже, пане Руслан, будь ласка. Можливо, коротко прокоментувати слова Оксани Царевич. Я ж скажу, що я хотів би, щоб її слова виявилися пророчими. Про крах системи. Тільки ми говоримо про крах старої системи. От ми повинні говорити, що та стара система, яка є викривленням нормального стану справ, яка є повним зазеркаллям, вона повинна відійти в минуле. І тому в даному випадку я надіюся, власне, що дані кримінальні справи, дане рішення Верховної Ради і дана позиція Верховного суду призведе до краху цієї старої системи і почне формувати суддівську владу. Адже ми дуже часто вживаємо слово «судова система», забуваючи про те, що це повинна бути не система, це повинна бути влада. Це і третя гілка влади, яка, власне, повинна збалансувати усі інші гілки влади. І не тільки влади, а й громадян. І захистити право. Право кожного громадянина, службовця, будь-кого, іноземця, неважливо. Це є той орган, який повинен ставити речі на свої місця. Верховна Рада України розглядала законопроект про те, щоб реформувати судову систему. Про забезпечення права на справедливий суд. Ну, дивіться, стосовно того закону, ситуація насправді є дуже проста. Кожен фаховий юрист, який цей закон прочитав, він зрозумів, що певні позитивні моменти, звичайно, в тому законі є, не можна його так огульно хаяти. Разом з тим, очікувати реформи після прийняття цього закону не можна ніяк. І, в принципі, ті фундаментальні реформи, які повинні пройти в державі, без реформи Конституції, вони неможливі. Принаймні, без внесення відповідних змін. Якщо ми хочемо мати судову владу, ми повинні забезпечити її незалежність. А якщо ми хочемо забезпечити незалежність судової влади від питань кадрових, будь-яких інших, президент повинен бути усунутий повністю, Верховна Рада повинна мати максимум наглядова і номінальна функція. Тільки в тому випадку, якщо суди, власне, отримують незалежність, ми дійсно отримуємо судову. Дякую, пане Розумію. Я от хотів би сказати, що якщо я повністю згоден з колегою щодо того, що єдиний, насправді, гарант ефективності судової системи – це її незалежність, але я, насправді, в українських реаліях все одно не бачу іншого шляху і те, що свобода пропонує – це виборність суддів. Це єдиний спосіб забезпечити їхню незалежність, коли вони не мають стосунку до жодних інших інституцій держави. А якщо так, то тільки вони мають мати напряму від народу цей мандат. Іншого шляху просто немає. Тобто громада делегує повноваження? Громада має обирати суддів першої інстанції. Уже судді першої інстанції мають обирати, відповідно, вже суддів вищих інстанцій. Незалежність, а не підконтрольність. А у нас виходить, що ми їх випускаємо ще й з підконтроля повністю. Мається на увазі персоналі. А що насправді відбувається? Давайте будемо чесними. Пройшов рік після Революції Гідності, після обрання нового парламенту почали буцкати генерального прокурора. Провели слухання двох комітетів, почали правоохоронні органи. В результаті появилось троє суддів. З'явилось за процедури подання Генпрокуратури все. А звичайна скарга звичайного українця не може дойти нікуди. Тому що Вища кваліфікаційна комісія суддів розглядає скаргу по судді Бурбелі, подану мною з в'язниці, півтора року вже по факту. Тобто вона нічого не розглядає. А Вища Рада Юстиції, яка по... Законопроекту, подану президентом, має давати згоду на притягнення судді до відповідальності по новому закону. Але дисциплінарної. Дисциплінарної. Взагалі не працює. Але це нічого абсолютно не заважає генеральній прокуратурі по цьому факту порушити кримінальні справи. Та що, у нас генеральна прокуратура функцію тепер нагляду над судом матиме? Ні, генеральна прокуратура не позбавлена у зв'язку з цим кримінальні справи. Давайте тоді розпустимо вищу раду юстиції, ВККС розпустимо. Ви ж розумієте, що підміна понять йде. Тому що це справи, які гучні, зрозумілі для кожного українця. Але є справи менші, але не на 
набагато паскудніші, чи ці. От Оксана Царевич, сьогодні виступаючи в Верховній Раді України, заявила про те, що Верховна Рада, очевидно, діє не в правовому полі, тому що, власне, це рішення щодо неї, воно є неправовим. Давайте послухаємо, що сказала Оксана Царевич. Якщо все-таки ви діяти в правовому полі і в світлі тих декларацій, про які зазначаєте, хочу звернути увагу на деякі аспекти самої підозри та самих підстав щодо зняття суддівської недоторканості. Насамперед, рішення, яке мені інкримінується як завідомо неправосудне, ніким не оскаржене, в тому числі особою, відносно якої його постановлено. Особа зазначила про те, що вона не є учасником громадських організацій чи учасником мирних акцій протесту. Додатково звертаю увагу ще на те, що строки до судового розслідування сплили. Тобто, бачите, Оксана Царевич намагається переконати вона не намагається, депутатів Верховної Ради України. Вона показала підстави для своїх колег, які її мають виправдати. Тому що звинувачення висунути їх, м'яко кажучи, слабеньке. А були набагато серйозніші. І робити це, як Андрій казав, треба було через місяць, через два після революції. А вони б ще через три роки згадали. А чому упродовж року Генеральна прокуратура України не ініціювала подання щодо неправомірності дій суддів? Тому що, ну, насправді, дуже багато претензій були, але цілий рік прийшов. Ну, тобто це якась неймовірна ситуація, тому що лише третій керівник Генеральної прокуратури з часу Євромайдану – Зайнявся суддівським корпусом. А це, власне, не тільки прокуратура. Ну, це ще Верховний суд України. Найбільше катували активістів Майдану в Дніпровському проведенні. Шевченківському, так? Ну, перш за все Дніпровське. Туди звозили, ну, як на забиті хутори і забивали там і все. Чайка, керівник краєвіддів, як працював, так і працює. Все, от відповідь. Не тільки прокуратура, а МВД, система. От, от система, вона жива. Але І ж на чолі сьогодні цієї системи нові люди. Сьогодні комітету, де я є першим заступником, мав бути генпрокурор, мав бути міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки. При, прийшов заступник генпрокурора Баганець, каже... Прокурору рано він не може звітувати. Хоча коли призначали прокурора, він на, кабінет, на комітеті казав два тижні, ну, доповім. Бог з ним. Прийшов заступник першої голови СБУ, приніс якісь матеріали. І прийшла з пустими руками Ека Згуваца. Ну, от скажіть, шановні колеги і шановні глядачі, Ну що може Ека згуватися по розслідуванню по Майдану доповісти? Зрозуміло, це, що це, нічого. Це очевидно, ви маєте дати відповідь ну, на це нічого, запитання. Не ну, ну, тому, точно не вона знає. не в темі, ну і взагалі. Її навмисно просто послали і все. Комітет прийняв рішення перенести слухання, звернутися до президента країни з вимогою забезпечити явку. У нас парламентська президентська республіка. Хай прийдуть і відзвітують, що вони зробили. Ну це в ваших правах і в ваших ну, обов'язках нагадаю, вимагати цього. Президент може в даному випадку давати якісь розпорядження голові Служби безпеки України. Він може звертатися до генпрокурора. І в нього взагалі немає важлів щодо міністра внутрішніх справ, ну, який бо напряму відзвітує вам справ через кабінет. Ну, так, інші, якщо так, на Яценюка треба товкти. Дякую, дякую, панове. Маємо піти на невеличку паузу на нашому телеканалі. Нагадаю нашим телеглядачам, що впродовж нашої програми ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо вас, чи довіряєте ви судам. Отже, варіанти для відповідей перше – так, друге – ні, третє – вибірково, четверте – іноземним судам довіряєте. Надсилайте свої смс-повідомлення за номером 067 215 66 66. Ми повернемося дуже скоро, не перемикайтеся. Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВА. Програма «Сьогодні про головне». Я Сергій Руденко. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання трьох суддів Печерського районного суду міста 
Києва, Віктора Кицюка, Сергія Вовка та Оксани Царевич. Про те, хто відповість за неправомірні судові рішення і хто буде доводити неправомірні цих судових рішень у судах, тому що... Е Відповідно до чинного законодавства, прокуратура має тепер звернутися до суду на те, щоб отримати право і можливість на затримання цих суддів. Про це ми говоримо сьогодні з гостями нашої студії. Упродовж нашої програми ми проводимо смс-опитування, ми запитуємо вас, наші телеглядачі, чи довіряєте ви судам. Отже, варіанти для відповідей – перше – так, друге – ні, третє – вибірково, четверте – іноземним судам. Надсилайте свої СМС-повідомлення за номером 067 215 66 66. Для продовження розмови я пропоную подивитися графіку провадження щодо суддів Печерського районного суду, які справи вони вели і про що, власне, йдеться. Отже, Оксана Царевич, за що? Переслідування автомайдану, інші... Резонансні справи, які вона розглядала, відпустила Олександра Єфремова під заставу в 60 тисяч 900 гривень. Входила до колегії суддів у справі Юрія Луценка, була слідчою суддею у справі про вбивство Євгена Щербаня, де обвинувачення пред'явлене Юлії Тимошенко. Віктор Кицюк. За що? Переслідування автомайдану. Був слідчим суддею у справі про вбивство Євгена Щербаня, де обвинувачення пред'явлене Юлії Тимошенко. Сергій Вовк. Незаконне позбавлення майна йому інкримінують суддя у справі Юрія Луценка. Ну і 27 лютого прокуратура Києва передала до суду звинувачення щодо Світлани Волкової, звільнення з-під варти екс-командира Беркуту Дмитра Садовника, який винувачується в розстрілі євромайданівців. І 5 лютого Верховна Рада дала дозвіл на арешт Радіона Кірєєва. Він виніс вирок у справі екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Ось такі справи, ось такі судові рішення ухвалювали ці судді. Запрошую до до слова Тараса Чорновола та Руслана Сидоровича. Отже, панове, перші судді почали відповідати за зроблене. Ну, принаймні, сподіваємося, що перший крок зроблено до цього. Ми вже згадали про те, що зроблено перший крок і до судової реформи. І тому, очевидно, слід очікувати, що 2015 рік стане роком початку перезавантаження, принаймні, судової системи. Будемо сподіватися на це. Уже пане Тарасе. Давайте так. Перше, виникло в залі Верховної Ради сьогодні питання, чому так мало. Чому тільки такі менші справи, чому такі поверхові речі. Знаєте, я би зараз не робив поки що з цього паніки. Давайте на цьому відкатаємо і подивимося, як це буде йти. Я думаю, що поки що вибрані були перших троє судів, по яких вже були допрацьовані відповідно матеріали, брали, очевидно, не найбільші справи, які можуть втягнути в серйозну процедуру, в серйозний процес дуже багатьма проблемами. І відпрацьовували саму систему, яким чином може зараз почати працювати оця зовсім нова система відповідальності суддів. Перше, помінялися певні законодавчі норми. Друге, і основне, раніше, коли ще я був нардепом, у нас за рік десь проходили 3-4 позбавлення суддівської недоторканості і відправлення під відповідальність. Це, як правило, були ті випадки, коли вже саме суд для того, щоб був якийсь вигляд, чогось там здавав і згоїв. Тих, які вже занадто відверто, Тупо і примітивно крали, і допишемо останню стрічку, і не ділилися з вишестоящими товаріщами. На сьогоднішній день іде мова про те, що кидається виклик в суддівській системі. Я переконаний, я тут готовий вірити абсолютно, що виклик кидається. Що це не є демонстрація того, от ми кількох там дали на закладення, їх списали, так як попередні старі роки, і при Кучмі, і при Януковичі, і при Ющенкові, і, мовляв, хай суспільство заспокоюється. Я переконаний, що в даному випадку систему будуть руйнувати. На це настрій є. І, напевне, тому оця фраза крилата, яка появилася в Царевич, вона, напевне, і дуже доречна. Тому що, насправді, в цій системі має настати крах, і система буде чинити опір. На трьох поки що не основних, не найпомітніших суддях, не Верховний суд України, не апеляційні суди, буде відпрацьовуватися протидія системи. 
Ми побачимо зараз, як підуть ті матеріали в суд. Матеріали неоднозначні, тому що справи дійсно дрібні. Хоча по цих же самих суддях можна піднімати більші. Я думаю, судівську неоторканість вони вже втратили. Далі за кілька тижнів появляться нові справи. Це особливість української ФМІДи, я не впевнений, що я нею захоплююся таким чином. Але по будь-кому, будь це Чечетов, будь це Єфремо, будь хто інший, спочатку виявляються низенькі справи, а потім вони обростають великим-великим кубком дуже серйозних справ. Я думаю, буде відпрацьовуватися, буде дивитися, як на моїх справах реагує суддівське лоббі, чи воно готове гратися в кругу по руку, чи ні. Тоді появляться більші справи. Тоді, можливо, сніжним оцим оловиною будуть наєдуватися ті судді, які в порушення суддівської присяги будуть старатися загальмувати цей процес оцього краху старої суддівської системи. Я вважаю, що в сьогоднішній владі, давайте трошечки припинимо це самоїдство, коли ми готові будь-який вкид інформаційний, де завгодно, з ФСБшних яких ресурсів, будь-яких, де тільки, щоб принизити нас і показати, що у нас все погано, розмножувати у всіх фейсбуках тисячними тиражами. Так от давайте десь все-таки дивитися, що і у нас теж є, і в сьогоднішній владі, і в тій же самій прокуратурі, слава Богу, після цієї зміни, яка відбулася, є вже бажання, я його реально бачу, ламати ту стару систему. Я думаю, що це перший пробний камінь, за ним піде набагато серйозніше. Ну і тим паче, зважаючи на те, що з осені 2015 року може бути обмежена суддівська недоторканність, Ну, у разі Там ухвалення обмеження. законопроекту. Прошу. Там немає реального обмеження. Немає реального немає. обмеження. Тобто, все ж таки, судді будуть проходити через це сито парламентське, як і сьогодні. Там, дивіться, щодо недоторканості, це, насправді, окрема, дуже важлива тема. І я би хотів, щоб, насправді, журналісти цій темі приділили достатньо уваги. Адже... З одного боку, те, що недоторканість повинна бути максимально обмежена, тут дискусії немає абсолютно ніяких і бути не може. Це не просто лозунги, з якими ми йшли, це принципи, по яких ми живемо. Разом з тим, коли ми говоримо про зняття недоторканості, ми повинні недоторканість ділити на дві категорії. Так? Є імунітет, є ідентимітет. Тобто ми повинні залишити функціональну недоторканість як суддям, так і депутатам. Але, якщо вкрав – в тюрму. Якщо сів п'яний за кермо, за подію комусь шкоди – в тюрму. Якщо ти е, напився і комусь погрожував пістолетом – прошу в тюрму. І тут не повинно бути взагалі ніякої мови про будь-яку недоторканість. Але коли ми призводимо до дисбалансу у гілках влади, ми можемо отримати великий клопіт. Тому е, стосовно того законопроекту, який зараз у нас є на розгляді, по суддях усе зняття так званої недоторканості зводиться до того, що замість Верховної Ради дану функцію виконуватиме Вища Рада Юстиції. Ви знаєте, нема в мене переконаності, що Вища Рада Юстиції, яка, до речі, ще не сформована, ми поняття не маємо, хто туди потрапить. Ні, вона зможе... сформована, але не до кінця ну, і не вона може працювати. не до кінця, вона не працює, тобто її як такої немає. Так? І зараз є прийнятий новий закон, який встановлює е... принципи новий принцип формування Верхов... Вищої Ради Юстиції, абсолютно вірно. Стосовно питання, яке піднімалося сьогодні, е... чому так мало суддів, у мене є питання інше. Чому так пізно? Рік часу пройшов після Майдану. Скажіть, будь ласка, в мене питання до нашої правоохоронної системи. Це місяць чи два назад стало відомо, що дані судді мають відношення до винесення завідомо неправосудних рішень? Е, питання, звичайно, де інші судді. Стосовно кількості е, справ, які інкримінуються даним суддям, я погоджуюся зі своїм колегам, що е, ті звинувачення, які є підготовлені, які були презентовані у нас на комітеті з питань правової політики і правосуддя, де ми розглядали це питання, вони виглядають відносно слабенько порівняно до того, що ми розуміємо, стоїть за е, їхніми спинами. Разом з тим, мене є інше запитання. Скажіть, будь ласка, скільки рішень неправосудних завідомо? Повинен винести суддя для того, щоб його притягнули до відповідальності. Де цей лік? 5, 10, 100? Взагалі то одне єдине. Закон передбачає, що винесення одного так. завідомо неправосудного рішення. Тому в даному випадку ми, як депутати Верховної Ради, я надіюся, що так само суспільство, будемо дуже пильно стежити за тим, як якісно виконуватиме правоохоронна система свою функцію. І в даному випадку дуже важливо, щоб правоохоронні органи не перекинули відповідальність з себе 
на суди, які потім вирішуватимуть питання про взяття цих судів під варту і винесення відповідних вироків. Тому що, вибачте, якщо слідчий орган не підготує належним чином справу, а віднесеться до цього аби як і безвідповідально, ми говоримо про те, що суди повинні виносити рішення правосудні, то якщо слідство принесе справу, яка буде підготовлена ніяким чином, то ми як будемо казати суддям? Виносити рішення іменем революційної доцільності? Тому ми зараз зобов'язані на етапі слідства контролювати якість вчинення відповідних слідчих дій і не допущення, щоб справа була підготовлена таким чином, щоб в результаті цього вийшов виправдальний вирок. І я після засідання комітету підійшов до прокурора міста Києва і сказав, що, шановний, якщо ви допускаєте хтось з ваших працівників думку, що ця справа може зійти отак от на тормозах, то ні депутати, ні суспільство цього не допустить. Тому ці всі питання, звичайно, будуть під дуже пильним контролем. І е, повинно бути, звичайно, продовження цієї історії. Тому що не тільки по майданівських справах, звичайно, що це дуже наболілі і дуже гострі питання. Але скажіть мені, будь ласка, винесення завідомо неправосудного рішення по звичайному пересічному громадянину. Чим його права є менші, ніж права учасника Революції Гідності? Звичайно, я схиляю свою голову перед кожним постраждалим у цих процесах. Разом з тим, це не позбавляє права будь-якого громадянина ставити дане питання. І цим повинна займатися не тільки прокуратура міста Києва. І подібні рішення виносилися не тільки в місті Києві. Ми знаємо, що таких рішень були сотні, якщо не тисячі. Ну і тут треба зауважити, що чому виникає запитання до цих суддів, тому що е, в той чи інший спосіб вони були дотичні до розгляду питань. Ну, справ колишніх, колишньої влади. З'явилася інформація про те, що Генеральна прокуратура України повідомила меру Харкова Геннадію Кернесу про підозру в викраденні, тортурах і загрозу вбивства. Станом на 4 березня 2015 року, як підомляє сайт Генеральної прокуратури України, Потерпілі та Геннадій Кернес вже знайомилися з матеріалами кримінального провадження. Знову ж, ця така справа піде до суду. І до суду, я так сподіваюся, піде справа і щодо Юрія Колобова. Це колишній міністр фінансів України в уряді Миколи Азарова, якого сьогодні затримали в Іспанії, як повідомляє СБУ, вони чекають підтвердження і екстрадиції Юрія Колобова повернення до України. Так чи інакше, знову ж таки, ця справа знову потрапить до суду. І чи не отримає він знову заставу У 60 в 60 тисяч гривень? 60 тисяч гривень – це теж велике питання. Пане Знаєте, Тарас. я так думаю, що вже зараз, якщо вдасться оцей пробний камінь по цих перших суддях пройти, тернистий, після того підуть справи ті трошечки інакше. І вже певне відчуття, розуміння, що система дістала дійсно крах і вже не дає захисту кругової поруки суддів, вона почне працювати. Давайте не забудемося, зараз йде мова не про цих трьох суддів. Йде мова про того п'яницю суддю, який погрожував міліціонерам, які затримували. Давайте згадаємо про обшук, який в судах зараз проводився, зокрема про тих суддів, які сидять чи десь в Еміратах, чи десь на курорті, виявляється, в той самий час виносили рішення. Ця справа теж дійде до, суд, до Верховної Ради. Тобто, в найближчому часі таких справ буде багато. І от тут... Настає той момент, коли на заміну тій системі, яка відходить, треба подумати дуже добре, що туди війде, яка вона буде. І я буквально дуже схематично кілька пунктів, коротко. Пункт перший, що стосується недоторканості. Дійсно, ті норми, які подаються, вони слабкі, і я боюсь, що йти не пройдуть. Що треба? Розділення абсолютно чітке. Було правильно сказано, є ті, що зв'язані, умовно кажучи, порушення присяги суддівської і все інше. Все, що інше, п'яний десь дебош зробив, вбив людину, ще там щось. Тюрма. Процедура для загальної особи, для будь-якої іншої особи взагалі ніякої згадки, що там є якась недоторканість. Порушення присяги дійсно має вирішуватися питання, чи це робить Верховна Рада розслідує, чи це розслідує Вища Рада юстиції. Проблема є. І я, до речі, тут дуже обережно ставлюся до дуже великого поспіху з великою демократією. Ми вже кілька разів попадали в ситуацію, коли та ж сама Венеціанська комісія нам пропонувала дуже хороші речі для Чехії, для Польщі, для Бельгії, не для України. От тоді, коли запропонував усунути Верховну Раду максимально від формування суддівського корпусу, віддавши це під контроль виключно суддівського самоврядування, що відбулося? Відбувся повний контроль за цією системою Медведчуком, Портновим і Януковичем. 
у нас система зараз така, що, напевне, сьогодні я би не ризикнув. Це можна робити, коли перший виховець в судівському стаді до 20%. Дякую, пане Тарасе. Мабуть, ризикнув. Я закінчую вже. Напевне, все-таки до закону, який може половинчастий, який часто критикують щодо права на справедливий суд, треба поставитися як до закону, який, може, має виконувати свої функції упродовж найближче кількох років, але десь пожити і по ньому. Повністю віддати все зараз на відкуп судівській громадськості, коли ми це прекрасно розуміємо, що хто там є, напевне, ми трошки поспішаємо. Щодко повинно відбутися очищення. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що впродовж нашої програми ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо вас, чи довіряєте ви судам. Отже, варіанти для відповідей. Перше – так, друге – ні. Третє – вибірково, четверте – іноземним судам. Надсилайте свої смс-повідомлення за номером 067 215 66 66. Пане Ігоре, будь ласка. Тут треба, власне, говорити не про цих трьох, тому що три пішли вже, так умовно. А от в коле в комітеті 490 лежить, як що не помиляюсь. Ну, 399, невелика різниця. Зеред яких 50 судило майданівців, два громадянина Російської Федерації і так далі. 399 подань є? На безстрокове призначення віршителів. Можливо, щоб вони не попали туди, щоб їх звідти прибрали. Так, тут важливо, от комітет працює, я знаю, важливо, щоб просто їх просто звідти викинули. Тому що це буде замкнуте коло. Однією рукою завели, хто ж їх подав в комітет також. Вони ж не з неба туди впали. Ви старий ще склад вищокваліфікаційної комісії. І це однією рукою заводить, а другою виводить. І це буде замкнуте коло. Тому зараз дуже велика функція на комітеті. Він найбільший в парламенті. Сподіваємося, що він буде і самим ефективним, тому що іншого немає шляху, тільки парламент має зараз розробати цей суддійський вузов. А панове, а чому, на вашу думку, не відбулося очищення судової влади, як це пропонувалося в квітні місяці, здається, законопроект все ж таки ухвалював парламент? Це не такий простий процес, як воно може комусь здатися. Ви знаєте, я в минулому своєму житті адвокатом був, 20 років юридичного стажу в практичній юриспруденції. Я взагалі всі процеси у судовій гілці влади завжди сприймав дуже боляче. Ті, які відбувалися впродовж останнього часу. Процес, який був започаткований законом про очищення влади, він пропонував елементам старої системи провести процедуру самоочищення. Це неможливо. І це потрібно дуже чітко розуміти. Тому що там мізерна кількість порядних і чесних людей, яка там є, вона не здатна перебороти ту критично велику масу тих людей, які не мають права там знаходитися, які є невігласами, які є непорядними людьми, непрофесійними. Перелік негативних якостей можна продовжувати довго. Цей закон про забезпечення права на справедливий суд встановлює новий механізм переатестації суддів. Це не буде швидко і не буде легко. Тобто суспільство теж повинно розуміти, що це не буде процес, що вкнули пальцем і все, і там місяць-два, і в нас прекрасно швидко появиться. На віхтарях висіть будуть. Це є довгий і непростий процес. Довгий процес. Тому тут має бути контроль парламенту, так само контроль суспільства за тим, як цей процес відбуватиметься. От то, що ви говорили про те, як приїде в Україну там Колобов, як вирішуватиме суд, Кернесу питання про запобіжні заходи, так по Єфремову, по Чечетову. Нас законодавство не визначає максимальної планки, яка має бути сума максимальної застави. 5 мільйонів гривень застави для Чечетова чи для Єфремова – це не ті гроші. Я перепрошую, в Сирійський суд яку заставу дав Фірташу? 140 мільйонів євро. Оце є та сума, яка може забезпечити невідворотність від слідства і в майбутньому від покарання. Найбільшу заставу, здається, Бакуліну минулого року суд виставляв. 300 мільйонів було, щось таке. Дуже величезна сума. Тут треба згадати, що профанація в минулому скликанні відбулася. Може Андрій розповість, був вже прийнятий закон про відновлення довіри до судівської влади, який абсолютно не працював жодного дня. Це якраз було таке одне з рішення, яке, якщо і мало якийсь позитивний ефект, то вкрай малий. 
І це було таке половинчасте рішення, яких, на жаль, за останній рік дуже багато таких от рішень, коли, по суті, це крок вперед і два назад. А оцей закон, який був прийнятий ще минулої весни про відновлення довіри, він по факту створив ситуацію, коли самі суди в нинішньому, в тодішньому і фактично незмінному досі складі мали би самі себе очистити і самі себе покарати. Ну, це ілюзія була з самого початку. Тобто, цей закон, який прийнятий нещодавно, який пропонував президент, він є суттєво кращий, я згоден. Там є дуже багато норм, які посилюють відповідальність суддів. Вони дійсно а, дають можливість, а, ну, скажімо так, а, проводити їхню атестацію, краще їх контролювати і так далі. Але а, він так само не ідеальний. І а, я ще раз скажу, що на мій погляд, нам все одно доведеться приходити до системи виборності суддів, нам все одно доведеться, ну, скажімо, оновлювати дійсно не менш ніж 90% персоналу, кадрового складу, тому що без цього ми просто не матимемо системи, системних змін. Дякую. З'явилася ще одна інформація, вибачте, переб'ю вас. Екс-голову Київської обласної державної адміністрації підозрюють у розтраті бюджетних грошей, повідомляє Генеральна прокуратура України. Щоправда, прізвища не називають, але, так, але йдеться про 2011 рік, коли Анатолій Присяжнюк очолював Київську обласну державну адміністрацію. У рамках слідства встановлено, що колишній керівник обласної державної адміністрації доручив Державній службі автомобільних доріг провести закупівлі у одного із приватних підприємств робіт із реконструкції дороги на вулиці Набережній вартістю 36,5 мільйонів гривень. І, як вважає Генеральна прокуратура України, це є розтрата бюджетних грошей. Ну, цю справу я трошки знаю про неї, трошки там передивлявся до неї. Мені здається, що там теж вона недостатньо допрацьована. Вже не кажучи те, що ми прекрасно розуміємо, які махінації, зокрема по земельних питаннях, відбувалися в Київській області, особливо близьких до міст та територіях, і як це проходило через структури обласної адміністрації. Що стосується цієї справи, там є один нюанс болісний. Ну, який дасть можливість тому ж суді навіть чесно відбитися присяжнюку, коли кажуть, що він привів до розтрати 26 мільйонів гривень і весь об'єм виконаних робіт був 26 мільйонів гривень. Ну, можна сказати, що розкрадання відбулося на 5 мільйонів гривень через те, що було без тендеру, ще там щось. 36 тобто, мільйонів. Ну, чи 36, відповідно, так. Відповідно на всю суму. Ну, це є речі, які ніби яка та подачка десь в суди для поганої речі. Але давайте вернемося знову до концептуального, все-таки про суддів. Знаєте, дуже добра річ демократія. Коли демократію все ж таки робиш з демократично настроєними людьми, які хочуть при демократії жити чесно і нормально. Велика французька революція відкрила теж демократію масам. Чим це закінчується? Тотальною гільйотиною, зруйнували Бастилію і створили ще щось гірше. Я боюся зараз в цій ситуації, щоб ми не переспішили. Виборність суддів, очевидно, дуже добра річ. І, можливо, до цього ми колись прийдемо. Але я просто собі думаю, хтось з однопраційців Андрія Лієнка попадає до суду обраного, в Харківській області ми віримо в нормальність, адекватність харов'ян. Але ми бачили, як там відбулися минулі вибори парламентські. І я дуже остерігаюся, і що місцеві вибори пройдуть ще гірше, і вибори суддів можуть прийти аж ні чуть-чуть не краще. О, і яка там буде зарядженість, я цього... Я не суддів по партійним спискам. Я, я, я розумію, я, але я, я дуже думаю, боюся цього моменту, що цей фактор та, ще буде в певний період діяти. Ви знаєте, дійсно, якщо цю ідею взяти і просто покласти в нинішній реалії, Без то, можливо, можливо, вона не спрацює. Але ми от якраз, от Руслан про це сказав ще на початку програми, я з ним згоден. Ми зараз говоримо, от у нас є квартира, от наша країна, це умовно можна порівняти, будинок, який дуже в занедбаному стані. І замість того, щоб системно підійти до його ремонту, ми починаємо, а давайте ми то, 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 окремо, і така еклектика така. Тобто окремо суди, окремо то, окремо все. Нам треба зрозуміти конституційно, що ми хочемо побудувати в принципі. І от тоді в рамках цієї загальної логіки розуміти, як, які мають бути суди, виборні, невиборні і так далі. Бо коли ми говоримо кожну галузь окремо, дійсно є бардак. І а щодо цього моменту, то тут треба чітко говорити. Так це можна про будь-що сказати, і не тільки про суди. От місцеві вибори будуть зараз, в жовтні. Ми можемо собі уявити, які місцеві ради, якщо нічого не зміниться зараз, якщо люстрація далі буде ігноруватися і так далі. Які місцеві ради зараз будуть от через півроку на східній і південній Україні? Ми усвідомлюємо взагалі, чим це може закінчитися? Ми ще ці не вибори. Системи, по яким а ми ну я так думаю, що навряд чи вона зміниться, судячи з тим рвенням, яким цим зараз хтось займається. То в принципі це може бути ситуація, коли ми отримаємо просто певний легітимний реванш про кремлівських сил на території половини України. Давайте Тому, думати, що під то... час парламентських виборів принципу мажоритарці ми багато де 
його так само і його тому, і тому, от якщо не відбудеться умовно кажучи, дійсно ілюстрації і десепаратизації сьогодні то, напевно, тоді не тільки суди, а будь-яка влада на тих територіях, де, скажімо так, вона не буде проведена, де вона потрібна, вона буде саме так себе поводити. Але, знову ж таки, якщо люстрація того виходить поза судами, але ми бачимо знову люстраційний процес, ну так пробуксовий, ну перше, ну, закон дійсно саботую. виписаний не найкраще, ну, боже, окрім того, що інших погано. речей. А десепаратизація і багато інших речей, ну, вона факторів. має в тих судах відбутися. Я, може, скажу дуже непопулярну для демократичного спільства фразу, але іноді страх грає свою роль. Цих троє суддів, які підуть, якщо це все буде доведено до кінця, навіть на тих пльовеньких справах, якщо це буде, воно вже посіє певне розуміння того, що зариватися, нагліти, напевне, не варто. Бо я навіть дивлюся, те, що відбувалося під час того засідання Верховної Ради з суддями, та ж сама поведінка що, партії регіонів. А на комітеті я собі можу уявити, що творилося. Зокрема, як себе поводили ті ж самі представники партії регіонів. Я не думаю, не втрата не страху перед суспільством. Розуміння того, що можливо доведеться вдасться вже не не палали, я не до кінця Пане Руслане, буквально да. 20 секунд у нас є. Не до кінця погодився з паном Тарасом. Тут е, чому саме? Тому що ті судді, які в нас на сьогоднішній день є, притяг... притягаються до відповідальності, це і ті судді, які виносили рішення в основному проти е, тодішньої опозиції, тепер нової влади. Так? Тобто, щоб це часом не було, знаєте, таким так. свого роду е, точкою впливу. Я буду заспокоєний тоді, коли будуть притягатися до відповідальності за неправосудні рішення. Попросу, дякую, панове, дякую, дякую, панове, за участь у програмі. Нагадаю, що впродовж програми ми проводили смс-опитування, ми запитували вас, чи довіряєте ви судам. Отже, 88% сказали, що ні. Не довіряють взагалі, ніхто не довіряє 0%, вибірково 7%, іноземним судам 5%. Ось такі результати смс-опитування. Це була програма «Сьогодні про головне», провів її Сергій Руденко. Ми з вами зустрінемося завтра о 19.00. До завтра!